<gülüyor> Ay bir şey söyleyeceğim. Berkay'ın ikinci programına konuğum. Ay evet. Berkay'ın ikinci programına ya. Sus. Berkay'ın programına ikinci kez konuğum arkadaşlar. Programı her zamanki gibi ben açıyorum. Evet geçen sefer de öyle olmuştu. <gülüyor> Önceden stüdyoda da çekiyordu Berkay programı. Aynen. Şimdi farklı farklı böyle mekanlar tercih Aynen. ediyor. Ben de DJ olduğum için kulüp tercih etmiş. Aşkım doğru bir yaklaşım da, değil mi? Doğru da her gün kutluyum zaten yani benim için değişiklik olabilirdi. Arka plan güzel. Ama güzel ama. Karaköy'de bir mekan. Olay. Çok güzel. Çıkın çıkın gelin aşkım. İsim vermeyelim aşkım. Yok hayır. Ben de sizi reklama karşıyım. <gülüyor> <gülüyor> ee ne haber? Bir şey diyeyim aşkım. Bir merhaba diyeyim. Dur merhabadan önce. Ha, aa, kolonya. Şimdi, Korona bu, bu program çekilirken e, maalesef ki ülkemize e, koronavirüsü giriş yaptı. Aynen. Şu ana kadar Allah'a şükürler olsun herhangi bir can almadı. İnşallah da almaz. İnşallah, İnşallah bu virüsü bir an önce diskalifiye ederiz, saf dışı ederiz ama biz bu yüzden her zaman ellerimizi böyle dezenfak dezenfaktosu, <gülüyor> dezenfektasyonlarla böyle bir güzel kolonyamızı Şimdi tokalaşabiliriz canım. Ah, Yine canım. de öpüşmeyelim ha. Bu böyle. kadar. Bu kadar. Yani bu günleri atlatana kadar arkadaşlar. Böyle. Güzel bir böyle yıkıyoruz. Güzel şeyler de abdest <gülüyor> alıyoruz. Öyle çıkıyoruz dışarı. Ben zaten her zaman abdestimi alırım. Ay! Sakin o ya. Şaka bir yana ben çok muhafazakar biriyimdir. Bunu bilen bilir. <gülüyor> Doğru ayağım. Hadi aç programını ya. <gülüyor> Efendim gıybet mi programı? <gülüyor> Mikrofon açık mı? Ay! Madende! Aç. Kerimcan ya ağzıma doladın şu vardı. Ay, yani. Bütün sor- Türkiye vardı. Herkes vardı yani diyor. Efendim Gıybet mi programı hoş geldiniz. Youtube'daki programlarımda en çok izlenen üçüncü konuğumla tekrardan bir aradayız. Niye ben üçüncü oldum ya? Aycan mı birinci olmuş? Aycan birinci, Hazal Babalık iki. Yılan. Yılan. <gülüyor> <gülüyor> bu Aycan'la ne buluyorlar? Ah, buyur. Baba Madilik. Başlar başlar. Aycan'ı çok seviyorum. Ayol şu an çekilişimiz var birlikte. <gülüyor> Çekiliş bitene kadar böyleyim. <gülüyor> Sonrasında Sonra bilemiyorum. Ba- Sonra başlarım. Çok tatlı kız Aycan. Benim. Aycan benim çok çok çok sevdiğim çok bir dostum. Kız Kimseye kız. zarar olmaz. Etlisine sütlüsüne karışmaz Asla. kimsenin. Evinde oturur beş vakit namazını kılar köpekleriyle. Yani. <gülüyor> ya köpekleriyle kılmıyor tabii ki. <gülüyor> i̇şte öyle mi dedin ki abla? Köpekleriyle evinde oturur beş vakit namazını kılar. Böyle <gülüyor> bir kız. Gerçekten. Evden dışarı çık. Çıkmıyor karım. Evi çok uzak aşkım nereye çıkacak? O da doğru. <gülüyor> bir yere çıkmaya kalksa 5 saat. Şehir dışından geliyor Aycan bir yerde. E ben şey geçen hafta ondaydım. Abi git git bitmiyor yol. Git git git git bitmiyor. Aa, nereye taşındı kız o? Söylerim çekimden sonra. Aa, <gülüyor> Buralarda söylemeyelim. Aşkım çok soru geldi yine. Aha. Berkay'ın geçen sene Gıybet Mi programına konuk olmuştum. İlk zamanlarıydı Aynen, Berkay'ın. Aynen iyiydik. E, o program çok sansasyonel bir program. Twitter'ı hatırlıyor musun? Twitter'da bayağı bir çalkantılar olmuştu. Ben Aynen. aslında LGBT bireyleriyle ilgili güzel bir şey söylemişken onu sanki böyle LGBT bireylerini dışlıyormuşum ya da böyle başka bir yerlere çektiler. Ve böyle şeyler yapıldı ama tabii ben yer miyim? Asla. Asla. Toparladım tabii ki onu hemen. Direkt çünkü, açıklama yapmıştım. Çünkü evet. haklı olan benim zaten. O konuya belki sonra gene geliriz bilmiyorum. Şu an iletişim şekleri üzerime çekmedim. <gülüyor> ee, o, o program çok sansasyonel bir programdı ve çok izlendi. Üçüncü en çok izlenen Aynen. programı Berkay'ın. Ayol kaç kişi katıldı? Yüz bin barajını geçen kaç kişi Aşkım. var? Var, var ya. Var. Yüz bin var ama sen beş yüz bin Beş yüz bine yakın. Beş yüz bine yakın bir şey. Şükürler Aycan bir milyon. <gülüyor> Aycan 1.2 ama bu program <gülüyor> olsun ya belki Allah'tan program... yakın arkadaşı. Bak bir şey söyleyeceğim ha bu programda en az bir 500 bin izlensin. Heh. Duyurulur. Altta kalmak istemem ki senin altında. Beni arar programı kaldırtırırmış biliyorsun. <gülüyor> Şimdi o 500 bin izlendi bu da yüzlerde kalmasın yani. Doğru söylüyorsun. Ya hadi diye. E, gelen ilk soruyla başlasam mı? Hemen soru mu? Yapmayayım mı? Bunla da iki çift, iki çift laf edilmez. Ama çok merak soru. ediyor. Kız bir sürü soru geldi yine. Hmm. Bir sürü. İnsanlardan mı? Evet. Ben <gülüyor> <Cezan> çok hayvanlardan. <gülüyor> Bu da ben kendim soru hazırlamadım. Oradakilerden aldım. Evet. Zaten en bomba üç soruyu aldım. Bakın takipçilerimiz neler sormuş çok merak ediyorum. Bu arada iyi görünüyor mu ya? Hmm. Şey, ay yine bir şey söyleyeceğim. Ben ne zaman Berkay'ın programına konuk gelsem o anda kilolu halime denk geliyor. Geçen, evet. Geçen sene de benim Mart ayıydı. Ben şimdi Mart'la Mayıs arası, Mart, Nisan, Mayıs 3 ay baba spor yapıyorum. Yaza baba fit giriyorum. Sonra bir salıyorum kendimi yazdan sonra kilolar alınıyor. Berkay evet, da beni hep böyle geliyor. kilo aldım. Geçen demiyorum. sene çekime başladığımız gün spora başlamıştım. Evet biz. şimdi bugün de yine yarından sonra başlarım. Ah, şükür aşkım. O zaman ilk soru şu. Son. Hiç çaresiz kaldın mı? 
Çaresiz kalmışım <gülüyor> Gözlerim yaşlı Çile rüzgarında Savrulmuşum ben Dertler der ya Dökesim geldi sonra dedim ki yanında yedek kıyafet var mıdır? Hayır <gülüyor> yok Su yüzüne dökecektim sonra yedek kıyafet yok Gömleğim çok güzel yapma Ben Ne bu senin gömlekler falan? Ben hep gömlek biliyoruz En sevdiğim şey Çaresiz Allah kimseyi tabii ki çaresiz bırakmasın. Çaresiz dert vermesin. Her her derdin yani çaresiz tabii ki bulunmaya çalışıyor ama öyle çaresiz kaldığım çok çaresiz kaldığım bir şey olmadı ya hayatımda. Böyle ne yapacağını bilemediğim bir an oldu mu? <gülüyor> Dilim ısırıyor. Ya ne yapacağımı bilemediğim zamanlar tabii ki olmuştur ama ben böyle genel soruları sevmiyorum. Yani bunu düşünmek için benim 5 sene, 10 sene geçmişime gitmem gerek yani. O, o zaman böyle apaçık genel... bir şey gelmiyor saklına. E, tabii ki apaçık bir şey gelmiyor yani çaresiz kaldığım. Gelmedi yani şu an. <gülüyor> Ay bir şey anlatacağım. Bir kere Geliyor. sahneye hazırlanıyorum Kuşadası'nda. E, bütün Kuşadası genelinde böyle elektrik arızası oldu. Sahneme kalmış 15 dakika. Artık makyajların son rötüşleri yapılıyor. Boyalarım sürülüyor bacaklara, kollara, her yere. <gülüyor> tamam <gülüyor> yapacağım. Elektrik bir gitti. Asla gelmiyor elektrik. <gülüyor> sahneye 15 dakika geç kalmıştım ve o anda böyle müthiş bir çaresizlik hissetmişim. Yani böyle bir şeyse kabul ediyor sen bunu. <gülüyor> böyle ya, şey bunu saymam ya. Olsun Ayşe. O da benim için bir çaresizlik. <gülüyor> Anlık bir çaresizlik. Evet. Onu bunu saymıyoruz boşuna. Ay bir şey söyleyeyim. Koskoca kulüpteyiz. Gele gele su mu geldi? <gülüyor> Atarım. <gülüyor> Fırlat. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne içmek istersin? Ya konuşamıyorum. Ne içmek istersin hayatım? Anam alkol de kullanmıyorum. Evet kullanmıyorsun. Ya. Alkolüm yok. Sigaram yok. Hiçbir şey yok. Hiç. Fuhuşum yok. <gülüyor> Uyuşturucum yok. Allah'a şükürler olsun. Sen orada fuhuşum yok deyince ben bana böyle yaptın. Sen de var mı? <gülüyor> Konuşuruz canım. <gülüyor> Ücretli anlaşırsak ne? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hemen Bora'yı anlamam. Sus. Ben sevdim adamı Beşiktaşlıymış. Öyle. Şampiyon Beşiktaş. <gülüyor> Kartal. Ne böyle miydi? <gülüyor> Öyle. Konuşmayalım aslında. Şey Sprite alayım. En azından. <gülüyor> İçime asit bir şey girsin. <gülüyor> İçime asitli bir şey girsin. Evet. Ben mi fesatım ya? Ay fesatım ya. Ay sen zaten baba fesat. Aa adımı çık. Sen adımı çıkar dedi evet. beni diyor. Allah belanı versin adımı çıkar. Berkay'la ben bir ara soğuktum böyle. Ve biraz madil. Berkay'ı böyle bir ara hiç aramadım, sormadım, mesajlarına cevap vermedim. Ay bakıyorum herkesi madiliyor, herkesi madiliyor. Ay dedim ne madi çocuk bu ay o. Geçen sefer bana dedin ya videoda beyaz kabak diye. Hmm. Adım aylarca beyaz kabak diye kaldırıyoruz. <gülüyor> Önüne geç beyaz kabak, beyaz kabak diyor. Şeyden <gülüyor> konu açılmıştı. Ee, ben şey demiştim. <gülüyor> Yazın e, biçlerde erkeklerin şortun altına mayo giymesinden, ay, şortun altına baksa giymesinden evet. hoşlanmıyorum. Bunu hala anlamış değilim ya. O mayo zaten yani mayonun altına niye baksır giyersiniz? Salın gitsin ayo. Berkay'a da demiş ki ay seni düşünemiyorum öyle. Beyaz kabak. kabak gibi. Senin popon büyüktür ayo. Şey de be beyaz kabak. <gülüyor> beyaz tenli bu. Hadi sorulara geçelim Berkay. Çok şişiriyorsun beni. Gelelim dedikodu ya. Dedikodu mu? Dedikodu hangi dedikoduluk bir soru yani. Hı. Şimdi görüyoruz artık farkındayız. Geçen sene daha konuşmuyordunuz. Şu an Kerim Can, Caner ve Selin ablayla barıştın, hı hı. takipleşiyorsunuz. Hı hı. Çok oldu. Ha nasıl oldu? Bize bunu bir anlat. Nasıl oldu? Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Hangi tarafın aradığı önemli değil tabi de. Hı hı. Ee, sürpriz bir şekilde ilk Caner aradı beni. Hı. Ben Isparta'daydım sahnede. Sahneden sonra bir konuyla alakalı beni aradı. Ee, ya aslında zaten o zaman da söylemişim sana hiçbiriyle bir düşmanlığım evet, yok. Aynen, Sonuçta aynen. biz çok eski çocukluk arkadaşlarıyız evet. ve hiçbiriyle düşmanlığım yok. Sadece bunu o zaman da söylemişim. İnsanlar bazen zaman zaman birbirlerinden ayrı kalabilirler, birbirlerinden Soğuk soğuyabilirler. Gibi. Yani insan bazen annesinden babasından bile yeri geliyor Tabii sıkılıyor. Öyle. Ay Sprite şey yaptı, <gülüyor> kaz yaptı. Ne kadar asitliymiş Bora. Ondan sonra evet. şey oldu, yani biz hani birbirimizle böyle büyük bir kavgamız yoktu görüşmeme nedeni Hı-hı. olarak ama görüşmedik. Onlar daha böyle kendi aralarında samimiydi. <gülüyor> Onlar sonra kendi aralarında bir bölününce sonra Oo. tekrardan bana döndüler. Buyur. <gülüyor> Şaka bir yana tabii ki. E, Caner beni aradıktan sonra e, biz konuşmaya başladık Caner'le. Sonra Hı-hı. Selin e, bir gün Kuşadası'nda sahneye çıkmadan önce Selin aradı. O da bir konuyla alakalı aradı. Hani hep böyle birilerinin... Bir konusuyla alakalı hmm. birbirimizi aradık. Yani onlar beni aradı. Ay ben yayın yapamıyorum. 
Şimdi baba bir gaz çıkarmış. <gülüyor> Ağzından tabii tövbe ya Rabbim. Ay bu Sprite de böyle yapıyor işte. Ondan sonra Selin'le de konuşmaya başladık. Ama Kerim Can'la öyle arama durumu olmadı. Kerim Can'la biz direkt e, ben ha ben Kerim Can'a mesaj attım. Şeyde ya Story zaten mesaj atıyorduk birbirimize. Onda sıkıntı yoktu. Instagram'dan Kerim Can'a mesaj attım. Hmm. E, Kerim Can Amerika'dayken böyle Vlog'lar falan çekmeye başla vlog. <gülüyor> vloglar falan çekmeye başladığında ben Kerim Can'a dedim ki hakikaten eski halini buldun yani şu anda böyle Hı. devam et seni kesinlikle destekliyorum. Bir de o zamanlar Kerim Can'ın başına gelen kötü olaylardan evet. dolayı çocuğu çok dışlamışlardı çok. ve gerçekten de üzülüyordum. Zaten bizim milletimizde şey var. Düşenin dostu olmaz, vurun Ay, kahve. Olmaz, bilmem olmaz. ne. Hani bir tane bir tane bir şey için Tamam kötü bir şey olabilir onu da istemeyerek yaptım ama pire için de yorgan yakılmaz yani. O yüzden e, Kerim Can'a mesaj attım. Ay dedim çok güzel videoları Destek şu an amaçlı. çok enerjik. Ondan sonra vlog videolarını izliyorum çok mutluyum çok güzel bir şekilde ha, ilerliyorsun vesaire. Bu bozma bunu dedim devam et falan. Ondan sonra Kerim Can'la da takipleşmeye başladık. Şu an hmm. üçüyle de çok güzel bir şekilde görüşüyorum hiçbir sıkıntım yok. Bunları takmış değil biz markadakilere? Hatırlıyorsun değil mi? Arda diye bir çocuk var. 1.60 boyunda. <gülüyor> evet, evet. Ay ne tatlı. 1.60 erkek mi olur ayol demiştin hatta. Çok tatlıydı çocuk ya. Arda. Arda'ydı abla. Evet. O çocuğun boyu uzun olsa çok iş yapardı. <gülüyor> i̇ş derken. Bir sektörde bir çok iş vardı. <gülüyor> ee? Geliyor abi biraz böyle bir cinsellikle alakalı bir şey sormak istiyorum. Bütün katıldığım programlarda hep cinsellik. Evet farkında mısın? Ben şey yürüyen cinsellik. <gülüyor> Cinsel Bak şunu sormuşlar. <gülüyor> Şu ana kadar... <gülüyor> Tahmini olarak kaç kişi de yatmıştır Hakan Kakız? <gülüyor> Bunu yapmak zorundaydı. <gülüyor> Peçete. Takipçiler, takipçilerin sormuş. Ay bir şey söyleyeceğim. Hemen alkollerimizi sıkalım elimize. <gülüyor> Dur ben de hemen. <gülüyor> ver, ver, ver, ver. <gülüyor> Az önce bir püskürtme yaşadık. <gülüyor> Ama ne yapayım yani böyle de bu şekilde de bir soru sorulmaz insana. Hayatımda Pat- kaç kişi de yattı? <gülüyor> Ama soru gelmiş. Kıramadım insanları. Tam o soruyu öyle sordularsa sen onu biraz daha normal eşit Ama aramızda şey lafı mı olur? Şey gitmişler ki ayol sen neler gördün? <gülüyor> aramızda bunun lafı mı olur ayol? Şey der ki üç. <gülüyor> ben de buna inanırmışım ama. <gülüyor> Biliyorsunuz hocam herhalde kimse... Bak hemen temizliyorum ama. Evet. Kimse hayatı boyunca herhalde kaç kişiyle beraber olduğunu ya da senin deyiminle yattığını hesaplamamıştı. Ben yattım mı dedim direkt bu arada. Evet. <gülüyor> ah buyur ayıp ayol. Yani aşkım. Masa da çok temizmiş bu aracı. Alkolü, <gülüyor> alkolü dökünce bütün kiri, pasif kiri şeyleri çıktı. Niye kesiyormuşuz? Boş ver şu an burası tadilattan. Toz olabilir yani. Herhalde müşteriye sunulduğunda böyle olmayacak. Asla. Ben gelirim sana temiz diye. Boş günlerimde. Hala cevap alamadım bu arada. Evet, Düşünüyorsun yani. Alınsın canım burada. Tabii ol kesin. Ya hayır. <gülüyor> ee, Tahmini kız. Kimse öyle kaç kişiyle ya... Ay tahmini diyor ya. Aşkım tabii ki çok olmuştur da öyle kaç kişi diye şey veremem, rakam veremem şu anda. Sen verebiliyor musun? Hayır tabii ki de. <gülüyor> Bana girmeyelim, boş ver beni. Ee... Bana giren girmiş. <gülüyor> Ay! Aa, sıcak bastı herhalde burası oyunmuşsun. <gülüyor> Onu da çıkar. <gülüyor> Hep çıkarsın. <gülüyor> şey, e, bir mi geçti? Atıyor. Sus! <gülüyor> 20'yi geçmiş midir? Sadece bunu Aa, Herhalde geçmiştir 20'yi tamam. ya. Daha ben ne yapayım? Yani, yani sadece sevgililerimle beraber olan biri değilim herhalde. Fuck buddy yaşıyoruz hepimiz. Günü birlik. Hmm. Öyle demez mi? Haftada ne dedin sen? <gülüyor> Aşkım yine söylüyorum. Kimse kimseyle Tabii ki yani. yaşadığını... Tabii ki Oturup onu hesaplamıyordur kimse de yani. Hesaplamıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra merhamet yok. <gülüyor> merhamet yok aşkım. Yok abla asla. Şöyle dermiş. Önüme gelene. <gülüyor> Öyle bir rakam tabii ki yok. Hiçbir zaman hesaplamadım öyle bir şey ama ben e, yine de hani e, şey söyleyeyim şöyle şaka bir yana e, duygu hissetmediğim biriyle <gülüyor> duygu hissetmediğim birisiyle tabii ki yaşayamam öyle şeyler. İnanalım mı bu cevabına? İnan aşkım. <gülüyor> Kaka atıyor. Tabii Gökhan asistanım olarak her gün yanımda olduğu için. Her yanımda. şeyi biliyordum. <gülüyor> Gül biraz daha aç. Ağzını kapat giderken böyle bakın. <gülüyor> böyle öksürüyoruz. <gülüyor> böyle gülüyoruz. Yakın temas yok. Peki o şunu sorayım onun üstüne. Kadınlar seninle birlikte olmak istiyor mu? Evet. Gerçekten mi? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Şaka ya. <gülüyor> ee, kadınlardan evet öyle mesajlar çok alıyorum. Ama daha çok erkeklerden alıyorum. 
Ne kadar acaba? <gülüyor> Peki hiç ben böyle de. bir deneyimin oldu mu? Oldu. Hmm. Bunun detaylarını dinlemeyi çok isterdim ama burada değil. <gülüyor> Niye aşkım her boku konuştuk ya? Konuş anlat o zaman ben anlatmaz diye düşündüm. Aşkım onu anlatmayayım ya. Ne zaman oldu Aşkım peki? Aşkım bu program da herhalde şeyde yayınlanmayacak. Neydi kız o? Brazzers. Horrorstead <gülüyor> <gülüyor> var ya. Brazzers mıydı? Bu to- tembiz mi? <gülüyor> Brazzers'a yayınacak, yayınlanacaksa açık konuşalım şimdi. Ama yani... <gülüyor> ne zaman oldu? Onu söyleyelim o zaman. Çocukluğumda kız. Neden? Sonra zaten her şeyi yön değiştirdim. <gülüyor> evet çocukluğumda yaşadım. Son zamanlarda böyle bir şey yok. <gülüyor> Neyse güzel. Rahat ol yok. <gülüyor> Neyse artık sorularım bitti. Ne kadar oldu kız? Kaç Merhaman dakika? Bey? 22 dakika tamam. 22 dakika biz boş laf mı yaptık <gülüyor> şimdi? Bizim programımız böyle. Bir biz saat. Ha, gerçi en az ama, bir saat. Ama bizim program en uzundu. Hatta şey demişlerdi daha fazla olsun. Aynen daha fazla öyle olsun. öyle azmışlar. Kameraman. Kilolu gözüküyor muyum? Doğru söyle gebertirim. <gülüyor> Her şey yerinde mi? Doğru söyle kız. Rahat. Geliyorum ünlü isimlere. Ünlü sana, isimler mi? Sana soracağım 10 tane ünlü isim var. <gülüyor> yani ünlü mü kız? Birkaç ünlü bazıları tanınmış falan böyle. Hazır mısın? Benim haberim yok değil mi şu anda ünlülerden? Hayır, söylemedim gerçekten haberi yok. İsimlerden asla haberi yok. <gülüyor> ben kendi kendime soru soruyorum. <gülüyor> Bilmiyorum ben zaten şeyim. Sürpriz, İsimleri sürpriz, vermedim. Sürpriz kaçmasın diye Berkay dedi ki bana. Hakan dedi sana dedi 10 tane ünlü Aynen. isim sayacağım dedi. Onlara böyle dedi, onlarla ilgili ne düşündüğünü anlat bize dedi. Aşkım dedi sakın söyleme ki o anda ağzımdan çıksın. Biliyorsunuz ben biraz patavatsız oldum. <gülüyor> Doğal olsun. Ya, ben Ay buna vereceğin cevabı çok merak ediyorum. Bunu buraya atıyorum ve Ece Erken diyorum. <gülüyor> Ay. Ece anlat. Erken. Oturuyorum anlatıyorum kız. Sen ben canbali ben Ece Erken. <gülüyor> Bunlar sabahları böyle herkese böyle ahkam kesip onun anısına, bacısına, babasına böyle ee, rahat rahat giydiriyorlar ya. Şimdi sıra bende. Ben ecerken sen bir can balı. Bir cana çok severim ha. Bana ne aşkım? Korktum şimdi vereceğin cevaplardan. Bir cana derdim yok. <gülüyor> Ece. Geçen buyur. sene de onunla derdim vardı. Evet. <gülüyor> o da programında benimle alakalı. Ay neyse onlara girmeyeyim şimdi. Heh, Ece Erken. Şimdi Ece Erken'i normalde ben çocukluğumda çok severdim. Bu e, klip 99, klip 2000 falan sunduğu dönemlerde böyle bıcır bıcır şeker bir kızdı. Sonra bu kız büyüdükçe <gülüyor> böyle bir çirkefleşmeye başladı. E, televizyonda zaten insanların her gördüğüne inanıyor olması çok kötü bir şey. Yani e, evet televizyonda böyle bıcır bıcır birisi olarak gözüküyor ama arka planda yapılanları kimse bilmiyor. Kimsenin o melek suratına inanmayın arkadaşlar. E, ben... Ece Erken'in e, evli adamlarla ilişki yaşayan biri olarak insanların özel hayatına bu kadar televizyonda müdahale etmesinden nefret ediyorum. Bir magazin masası kurulmuş, iki tane insana koltuk verilmiş evet. ve bu iki insan kendini ulusa seslenir gibi bütün gün birilerine sen şöyle, sen böyle tokat maya yapıyorlar insanları cümleleriyle. İstifa etti biliyorsun. Ay kovulmuştur ayol o. Ha, onu bilmiyor yani. Ne istifası? Bu kadar tepkiden sonra kovulmaması zaten ayrı bir saçmalık olurdu neyse. Çünkü Türk insanı onları sevmiyor. Ben bütün sosyal medyadaki YouTube yorumlarına her şeye bakıyorum. Türk insanı Ece Erkin'i ve Bircan Bali'yi sevmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kalpleri fesat. Oturuyorlar o masaya, oturuyorlar Bircan'ın o masaya. Bircan'ın öyle değil be. Aşkım sana ne ben benim yorumum tamam. bu. Bir can bayını onlar programlarında bizlere laf atarken onları arayıp da öyle değiller aşkım diyor musun? Tamam doğru devam. Yani. Özet diliyorum kusuruma bakma. Herhalde. Hadi lafımı böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım dinliyorum. Yani, Kusura kısa, bakma. E, kısacası ben insanların kendi önlerindeki o pisliklere ve çöplere bakmadan insanların evlerinin önündeki çöpleri eleştirmesinden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ben hiçbir zaman demedim çok namusluyum, çok e, ahlaklıyım, çok e, dindar yaşıyorum. Hiçbir zaman demedim. Böyle bir açıklama hiçbir zaman olmadı. Yani hayır bunu bunu der demem için e, yani insanlara pardon şu Sprite benim hadi dedi. Ara verebiliriz o zaman. Hı? Ara verebiliriz. Hiç söyle. Verme. Kesme ayol. Ha tamam. 
Benim programımı kesme aşkım. <gülüyor> Benim sözümü kesme. İnsanların kendi ahlaklarına bakmadan 7-24 programlarında yani bir magazin programı yapılabilir. Okey insanlar magazini seviyor, Türk milleti magazini seviyor. Ama şimdi o magazin programının bir editörü vardır, bir yönetmeni vardır, bir yapımcısı vardır. Bunlar magazin programlarını seçerler haftalık magazin programlarını. Sunucu o programı e, sunar. Magazin e, orada magazinde yaşanan olayı anlatır ama bir taraf olmaz. Yani e, kendi adına yorumlar yapamaz. Kendi adına insanları kötüleyici yorumlar yapacaksan eğer senin müthiş bir hayatın olması gerekiyor. Ahlaklı, çok fazla böyle e, ne derler terbiyeli yani herkesten daha böyle. Eleştirdiğin şeyleri yapmaman lazım. Evet herkesten böyle daha düzgün bir hayatın olması gerek. Ama şimdi Ece Erken sabah programında her gün, şimdi ben onların sabah programını hiçbir zaman izlemedim Hı-hı. bu arada çünkü benim uyku saatime denk geldi. Uyuduğun için. saatte onlar başlıyor diyoruz. Ben her zaman onlara böyle arada bir YouTube'dan baktım. Kerimcan hakkında onu diyorlar, Demet Akalın hakkında bunu diyorlar, onun hakkında şunu diyorlar, bunun hakkında bunu diyorlar. Yani sonra bir bakıyoruz Ece Erken evli bir adamla ilişki evet. yaşıyor. Yani bu insanlar affedersiniz kendi özel hayatlarında her boku yiyorlar ama sırf o masanın sahibi oldukları için, sırf o sandalyenin sahibi oldukları için önüne gelenin affedersiniz ağzına sıçıyorlar. Böyle bir dünya yok. Yani sen düşüyorum. <gülüyor> Ay Ece Erken laf attım düşüyordum. Sen eğer birilerine sürekli ahlaksız imajı yaratacaksan, sürekli birilerine o şunu yapmış, bu bunu yapmış, Kerimcan için şunu dendi. Bana, bu benim için de programlarda işte yok çocuklara kötü örnek oluyormuşum, yok işte oramı buramı açıyormuşum. E siz de açıyorsunuz hayatım. Mayolu poz veriyorum, siz denize pantolonla mı giriyorsunuz bir cambali ve Ece Erken? Benim sosyal medya pozlarımı eleştiriyorsunuz, siz denize pantolonla mı giriyorsunuz? Siz denize giyer gider girerken ne giydiyseniz ben de en fazla o kadar poz vermişimdir. Açık da Allah korusun bir cinsel organımı göstermedim herhalde. Yani neyi ne kadar eleştiriyorsunuz onu anlayamıyorum. Yani kalkıp da o şöyle giymiş, bu böyle giymiş, Kerim Can şunu yapmış, bunu yapmış, Demet Akal'ın onu demiş, bunu demiş. Sürekli böyle çak çak çan çan çan bütün programda insanların özel hayatlarını eleştirdiniz, eleştirdiniz. Allah da Ece Erken'e bir tokat vurdu, e, bütün özel hayatı milletin önüne serildi. Şimdi en sonda e, adamın arabasını, adamın mı karısının mı arabasını evet, parçalamış. Evet, araba muhabbeti var. Aynen. Ay tiksindim. Ve adam başka bir yapmış araba benim diye. Ben tiksindim. Sinsirella gibi gelmiş, Sinsirella. arabasıyla inmiş adamın kapısının <gülüyor> önünde. Şeyle böyle yapıyor. <gülüyor> Bu kadar mı düştün? Ben de senin gibi yapıyorum şu an. Bu kadar mı düştün? Yani istenmeyen kadın olmuşsun. Yani istenmeyen kadar adam tamam onu istiyorsan Ece evet, Erken'le evet, ilişkisi evet. doğru değil mi adamın? Aha, doğru. Onu ayrıldılar. Ha, bir şekilde diğer kadınsın ama. Yani hem diğer kadınsın hem de esas kadının arabasını falan parçalamaya gidiyorsun. Ha, bu kadar mı düştün? Sen bu şekilde insanların hayatlarını o beyaz TV masasında eleştiriyorsan biz de senin hayatını çok çok rahat bir şekilde eleştirebiliyoruz. Şartlar eşit. Bir bir. Geçen bir başkamı yapmıştın sen zaten Ece Erken'le evet. Ay Herkesin bel altıyla Ece Erken ilgileniyor. Şey diyor ki benim için programda e, bir tane videosu vardı. İşte kadın mı erkek mi belli değil. Ece mi diyor? Makyaj yapıyor. Bir kere zaten sen homofobiksin. Cinsiyetçilik sende. Homofobiklik sende. İnsanların özel hayatını deşifre etme sende. E, ahlaksızlık diyeceğim o da sende. Çünkü evli bir adamla görüşüyorsun ne olursa olsun. Açıkçası bir kadın evli bir erkekle görüşemez. Bunu kendine yakıştıramaz. Yani ben kadın olsam... Bir erkek benimle tanışmak için geldiğinde ilk soracağım şey evli misin, bekar mısın olur. Evli misin? Boşça kal canım. Boşan öyle gel. Doğru olan mı? En kötü ihtimalle. Hadi canım bay bay. <gülüyor> Kendini kaybettin. Yani eğer evliyse bir adam, bir kadın evli bir erkekle ne olursa olsun yemeğe bile gidemez. Asla. Bu kadar. Biz ailelerimizden böyle gördük. Ne oldu Ece Erkan'cığım senin o ahlak bekçiliğin, bütün gün insanların e, özel hayatlarını eleştiren ahlak bekçiliğin? Demek ki insanlar önce çuvalızı kendisine batıracak, ondan sonra insanlara batıracakmış. Ece Erkan hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha ne diyeceksin zaten? İnşallah yarın öbür gün bir magazin programı sunmaya başlarsan tekrar en azından insanların bu kadar böyle özel hayatlarına, bu kadar belden aşağılarına, bu kadar cinsiyetçi bir tavırla yaklaşmazsın. Diğer isme geçmek istiyorum direk Aleyna Tilki. Aleyna Tilki, e, ses olarak, müzik olarak ki son şarkısını pek sevmedim ama Yalan. son şarkısını 
e, biraz böyle şey ayırmış insanları. Şey demiş ya bunu anlayabilecek insanlar için yaptım. Aynen, şarkı aynen. tarzında tam böyle toparlayamadım hmm, o tar- ama. Ona gelen bir şey açıklama yaptı. O tarz bir şey evet. söylemiş ve bence e, kesinlikle bunu Hande Yener bu hatayı yapmıştı. E, biraz daha elektroniğe dönüp işte Olmamış elektroniği bilenleri ve elektroniği sevenlere biraz böyle ithaf etmeye çalışmıştı ve o olmamıştı biliyorsun. Yıllar sonra toparlayamadı yıllarca. Evet. Aleyna'nın da bence müzik tarzından kesinlikle İyi gidiyordu. kesinlikle çıkmaması gerekiyor. Çok iyi Çünkü onu çocuklar çok seviyor, yetişkinler çok seviyor. E, bu yüzden de Aleyna Türkiye hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey yok ama bana ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeceksin ya? <gülüyor> o zaman Rain Man. Rain Man. Rain Man'i seviyorum ya. Çok enerjisi. Başarılı buluyor çocuğu. musun? Kesinlikle şarkısını çalıyorum da. Değil mi? Ben çok başarılı buluyorum. Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Seni sevemem miydi? Geri dönemem. E doğru Leyla, söylüyor. Leyla, Leyla. Seviyorum şarkısını. Kulüpte de çalıyorum. Şeyi de çalıyordum. Elay'ı El- El- El- da çalıyordum. Ondan sonra güzel şarkıları. Ve... Şöyle hani bir umursamaz tavrı da var ya onun. Baktığın zaman Rayman hiçbir zaman çıkıp da ben sanatçıyım, ben şarkıcıyım, Asla. ben oyun ben buyum demiyor ama şarkısı bütün Türkiye'deki sanatçıların hepsinden daha çok dinleniyor ve Gerçekten izleniyor. <gülüyor> Yani ben birazcık bu durumdan da aslında şöyle sanatçılar adına üzgünüm. Şimdi e, yılların sanatçılarının artık böyle izlenmelerinin ve <gülüyor> e, değerlerinin düştüğü Değerleri biraz düştü sanki böyle izlenme değerleri. Değil, bir tık böyle bir Evet ve sahnede şey alamıyorlar çok fazla. Yani ben aslında e, bu işin gerçekten hakkını vererek yapan sanatçıların birazcık böyle hem sahne alıyorum. Sen mesela da... birçok sanatçıdan daha fazla sahne alıyorsun. Evet ben haftada 3-4 gün sahne alıyorum. Ama bu artık galiba birazcık sadece şarkıya ya da sadece güzel sese dayanmıyor. Artık insanlar eğlenmeyi istiyor. Yani bir kulübe gittiği zaman artık mesela Ebru Gündeş'i dinlemek isteyen Ebru Gündeş'in konserine gidiyor. Tabii. Yani artık kulüplerde çok fazla bu yüzden sanatçılar çıkamıyor. Yani sanatçıları, gerçek sanatçıları insanlar konserde canlı canlı dinlemek istiyorlar. Sanatçıyım, şarkıcıyım deyip de kulübe gelen insanı 3 tane playback yapacak diye gelip de oraya para verip dinlemek istemiyor. Bunun yerine işte Hakan Kakız'ı görmek istiyor, Kerim Can Durmaz'ı Aynen görmek öyle. istiyor. Eğlendiren tipleri evet, görmek evet. istiyor ki en azından diyor Ses ki, derdinde değiller evet, yani. Ses derdi de ben bu, bunu içerken, bu içki içerken e, eğleneyim, Güleyim, sahnede makara yapan alayım. birisi olsun. Hani sadece böyle 3 tane playback yapıp da giden bir sanatçı değil de ay ben görüyorum hayatım 45 dakika sahnede kalıyorlar yazık insanların parasına da yani. Ne yazık öyle bir algı var. Bundan da asla laf çıkmıyor. Ama ne yapayım? Değiştiriyorum hemen. Bahar Candan. Olay bir kadın. Bahar ben kendi ya yorum ya. yapmak isterim direkt. Don't Olay sen. Biraz <gülüyor> Ay Bahar Candan okey de Nihal'i anlayamıyorum. Nihal Aa. Candan takip ediyor beni bir ay sonra çıkarıyor. Takip ediyor bir ay sonra çıkarıyor. Allah Allah. Anlayamıyorum Nihal Candan'ı. Bir kafaları bir gidip geliyor bunların. Bu <gülüyor> işte benim stilim kızlarında var bir şey. <gülüyor> bir kafalar gidip geliyor. Geçen gün havalimanında gördüm. Özden Cerrihoğlu, Nihal Candan. Ay bebeklere ne oldu? Ay bu senin de her bok bebeklerin. <gülüyor> Ay bekliyordum bunu. Şey ya, bekliyordum. Yalaka. Öfff. Şey yapıyorum ya. Ben <gülüyor> geçen gün Nihal'le şey Bağır'ı gördüm. Ay Nihal'le. Özden'i. Nihal Candan'la Özden'i gördüm. Şimdi onlarla biz çok eskiden tanışıyoruz. İşte ben istediğimin ilk günlerinden beri. Hı-hı. Ve çok da seviyorum. Bunlar bir takipten çıkarıyorlar durduk yere. Bir program başlayınca bir havalara giriyorlar takipten çıkarıyorlar. Program tamam. bitince tekrar takip alıyorlar. Değişikler anlamıyorum. Onlarda böyle bir şey var. Neyse Bahar Candan'a Bahar. gelelim. Bahar'ı ben böyle hepsinden biraz daha farklı buluyorum. Çünkü kimseyle böyle işi yok, kimseyle gücü yok. Çok Kendi farklı bir kafada o kız. Bütün gün makarnasını yesin, İstinya Park'ta dolaşsın, <gülüyor> değmene girsin. 2K, 3K para versin. Tabii canım. Ee, sanki o paraları o mu veriyor? Yanındaki sponsorları veriyor. İşte öyle Bahar diyor ne? ya. Bahar ne? Bahar ne? Bahar nereden bulacak parayı ayol? Dan, hayır parası vardır tabii ki de gittiği bir restoranda 3000-4000 lira hesap ödeyecek kadar kimsenin parası yok. Hayır, 4000 değil yani. aşkım. 3K, 4K. 3K, 4K. Dikkat et. Yani e, çok büyük iş adamları bile gittiği yerlerde 3000 lira, 4000 lira hesap ödemiyorlar. Yani onların yanında arkadaşları var. Zengin takıldığı çocuklar var. İşte atıyorum zengin bir kız arkadaşı vardır. O öder yani sponsor. Genelde zaten ünlü insanlar gittikleri yerde hesap ödemezler. <gülüyor> Yanındakiler hesap öder genelde ya da restoran sponsor olmuştur. O zaman inandırıcı gelmiyor mu sana? 2K harcıyorum. Ay yok ay o nerede? Hediyeler zaten, Ay-yok kıyafetler, ay-yok. kostümler, hediye. <gülüyor> Aşk ne diyeyim yani? Şimdi ben de kadın olsaydım çok zengin bir adam bulup bütün kıyafetlerimi ona aldırırdım. Bütün ee, yani. yemeğe gittiğimde bütün hesabı tabii ki ona çok... ödetirdim. 
Örneği trilyonlarca bizim ülkemizde. Ki yapsınlar da ben bunu yadırgamıyorum bu arada. Yani ünlü bir kıssan, gösterişli bir kıssan. Ünlü bir ve gösterişli bir kıssan erkekleri kullanacak. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Erkekler de zaten ama erkekler amacı kullanmak değil mi zaten? Ha, buyur. Erkeklerin kızları seks için gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bu da her şeyde yüzünü kapatıyor. Böyle programa böyle devam et aşkım sen ya. Çok güldüğüm için belli olmasın yani. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ben dobra bir insanım. İster kabul edin ister çok kabul edin. Çok iyi biliyoruz abi. Bir erkek bir kadına çok çok aşık olmuyorsa böyle hani çok çok içi böyle dur, kıpır kıpır olmuyorsa. Erkekler bunun derdinde. Neyin ne derdinde? Söylüyorum? Bunun derdinde. <gülüyor> erkek bunun derdinde olunca kız da boşa. Gitmeyeyim diyor. <gülüyor> Hazır e, erkek bunun derdindeyken, hele ki erkek paralıysa ben de buna diyor çantamı aldırayım, kıyafetimi aldırayım, yemeğe götüreyim. Yalan mı Boracı? <gülüyor> yani bak gülüyor, hiç sesini çıkaramadı. Hayatı, bu işler... <gülüyor> <gülüyor> bu saatten sonra merhamet yok. Yok! <gülüyor> Dönen çok gümüş adam. <gülüyor> bir tane video çekmişim geçen gün. Aydın'dan sahneden dönüyorum. <gülüyor> evet Instagram'a koyduk onu. Caner diyor ki Ay Hakan tekrar tekrar açıp izliyorum. Ay <gülüyor> Kerim Can da söyledi, Caner de söyledi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu konu gerçekten böyle. Hani tamam gerçekten birbirine aşık olanları söylemiyorum. Ee, biraz daha böyle hani... Ee... Türk aile yapısında yetişen, işte bakirelik zihniyetiyle büyüyen kızlar ve bakirelik zihniyetiyle büyütülen kızları namus olarak gören erkekler bunu yapmıyorlar. Hala Türkiye'de ben inanıyorum Öyle bir kesim ki, var bence. Tabii çok var hem de. Türkiye'de var. hala e, gerdek gecesi diye bir şey var. var. E, bütün kızlar için konuşmuyorum onu. E, hala Türkiye'de kadınların çoğu ilk evlendiği erkekle Aynen Beraber öyle. oluyorlar Gerçekten ve bakireliğini öyle kesim var yani. veriyorlar ve ama genelde bu Sprite benim Adile de aşkım. Sürekli böyleyim. Gök. Gök. <gülüyor> ne? Yani ama şimdi şimdi bakarsak sosyal medyadan görüyoruz televizyonlarda. Şimdi kızların öyle bir zihniyetleri yok tabii ki. Yani bu benim için özel hayat. Bakirelik çok önemli bir şey değil benim için. Bakirelik bence burada. Orada değil. Ya insanın burası bakire olsun. <gülüyor> burası Doğru. böyle olan insanlar çok daha kötü. Ya orası öyle olsun, burası öyle olmasın. Hani derler ya beyinleri bilmem ne yapıyor diye. Öyle olmasın. Öyle olunca daha kötü oluyor. İnsanlar şimdi kızlar kızlar şimdi e, erkeklerin onlara ne amaçla yaklaştıklarını bildikleri için onları kullanıyorlar. Kullansınlar. Kullananları da tebrik onu, ediyoruz. Erkek de onu kullanıyor. Erkek keyfine bakıyor. Kız da Parasını Parasını <gülüyor> o zaman senin böyle çok iyi anlaşmadığın bir isim Demet Akalı. İyi anlaşmadın derken ben Demet Akalı'nı çok severdim eskiden. Ee, hala da kötü bir hissiyatım yok ona karşı ama ben Demet Akalı'nın gerçekten çocukluğumda en en en böyle sıkı fanlarından biriydim. Senin Petek Dinçöz'le olduğu evet, gibi. Evet. Ve Demet Akalı'nın Twitter'da bütün şarkılarını paylaşıyorum. O beni takip etti Twitter'dan. Ben onu zaten ediyordum. Ve biz birbirimizi takip ediyoruz. O benim tweetlerime cevap veriyor. Ben onun tweetlerine cevap veriyorum falan. Sonra Demet Akalın bana karşı... Ama bunu herkese yapıyor. Yani artık Demet Akalın tarzının bu olduğunu öğrendik. Çözdük artık. Yani sosyal medya fenomenlerini bir süre böyle kullanıyor. <gülüyor> ee, Kerim Can'a yaptığı gibi, Selin'e yaptığı gibi. Diyorlar ki şimdi... Selin Ciğerci ve Kerim Can Demet'i kullandı. Yo, Demet Akal'ın, şimdi Selin Ciğerci'nin de, ve Kerim Can'ın ben hikaye izlenmelerinin Demet Akal'ından daha yüksek olduğunu biliyorum. Ne güzel senin şarkılarını çalıyorlar kulüplerde, ne güzel senin şarkılarını videolar çekiyorlar. Altın çamura düşerse diye. Şimdi bu insanlar senin şarkılarını ne kadar çok çalarlarsa o kadar gündem oluyorsun. Ve biz kulüplerde senin şarkılarını ne kadar çok çalarsak insanların ağzına o kadar çok felesenek hala. oluyor. Hala bütün setlerimde Demet Akal'ın şarkıları var. Ben Demet Akal'ına her zaman, şa- müzik anlamında ha- her zaman aşığım ama işte tavır olarak böyle... Ee, insanlara böyle bir süre çok iyi anlaşıyor. Sonra böyle bir anda böyle... Kabullendik sanki atıyor. onu. Atıyor. Evet. Bilmiyorum. Kötü bir şey bence bu. Bir şekilde bunu bize kabul ettirdi sanki. Evet yani... Bir, bir de... dost oluyor. Bekliyoruz ki ne zaman küsecek diye. Beni de takipten çıkardı. Ben ona takip... Neden beni takipten çıkardın dedim. İşte kalçamın fotoğraflarını falan atıyorum diye beni takipten çıkardığını söyledi. Hmm. Yani bu tavırla söyledi. Kabullenemiyorsun. Demet Akalın'ın müzik anlamında çok seviyorum. Ama karakter anlamında çok sevmiyorum. 
Dağınla bu da saygı duyulması gereken bir şey. E tabii ki. Dağınla biliç. Dağınla biliç de aynısını yaptı. Follow me baby, follow me baby. Daha Dağınla'yı kim, kimse tanımadan önce Twitter'dan bana her gün follow me baby yazıyordu. En sonunda dayanamayıp takibi aldım. Herkese yaptığım gibi, herkes bir şekilde yanaşmaya çalışırken çok iyi. Popüler olduktan sonra kimse Yok. Hakan'ı tanımıyor. Ee, bir takibi aldım Danla'yı. Baktım uçarı kaçarı bir kız, şirin bir kız. Sonra Instagram'dan da takipleştik. Ondan sonra... Evet canlı yayınlarıma giriyordu. Onun da burnu büyüdü. O da sonra Kerim Canlar'la, Caner'lerle vesaire takılmaya başladıktan sonra YouTube'da takipçisi artmaya başladıktan sonra o da bir anda böyle bir havalara girdi. Ama kimse çok fazla havada kalamıyor. Yani mesela Danla Bilic YouTube'da çok izlenen bir kızdı ama artık videoları 1 milyon bile olmuyor. Ama Kerim Can Durmaz YouTube'da daha şu anda 2 aydır varken bile çok yeni daha. YouTube videoları 1 milyonu geçiyor. Evet, geçiyor. Yani kimse o çıktığı yerde çok uzun süre kalmıyor. O yüzden bu burun var ya bu burun. Her şey bu burun belli ediyor. Bu burun çok yukarı kalkarsa Allah da tepeden böyle bir buruna bir vuruyor yerlerdesin. O burun hiçbir zaman havaya kalkmayacak. Her zaman geçmişini ve yerini bileceksin. Hiç yüzde ne kadar çok mi? para kazansan. Görüşmedim. Görüş, görüşelim vesaire demiştik ama Dan'la beni takipten çıkardığında Kerim Can'la görüştüğü dönemde. Hmm. Ee, bizim de Kerim Can'larla görüşmediğimiz dönem olduğu için genelde Kerim Can'ın samimi olduğu insanlar beni takipten çıkarıyordu. Yani bunu Kerim Can yaptı demiyorum ama öyle bir şey olmuştu. Demet Akalın da beni Kerim Can'la görüştüğü dönemde takipten çıkardı. Dan'la bir işte Kerim Can'la görüştüğü dönemde hmm. takipten çıkardı ama Kerim Can bunu çıkar demiş olsa bile onların <gülüyor> yapmaması gerekiyordu. Herkes Herkesin bir hür iradesi var. Ama işte o takipçi mevzusu var ya. Nereden takipçi gelirse? <gülüyor> Çağırdır. Tabii canım. Ayrıca verdik. Bir su arası. Bir, <gülüyor> bir temizlendik evet, kolonyalar. Bir böyle dezenfektasyon yaşadık yine. Yine söylüyorum arkadaşlar. Gün içinde sürekli ellerinizi yıkıyorsunuz. Sürekli kolonyalarınızı, sürekli dezenfekte sularınızı sıkıyorsunuz. Ve Tabii. çok gerekmedikçe kimseyi öpmüyorsunuz. Asla. Efekt hayatın olacak insanların. Bir de o çıktı şimdi ne yapacağız diyor millet. Yürü. <gülüyor> Üzüldün ama sen mi? <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> Dermişim. O çocuk tabii ateşli ateş vardı. <gülüyor> Hepsini düşünür müsün sen? O da o vardı bunda bu vardı. Şaka yapıyor. Devam ediyor. Seks yapmaya vakit mi var ayol? Aa buyur. Şehir şehir geziyorum. Aa, Nerede yapacağım? Aa ben bunu inandın mı? Sen bunu söylerken inandın mı? <gülüyor> İnandım aşkım. Ay Kürüç. <gülüyor> Neyse boş ver. Konu, konu dönüp dolaşıp seks seksi geliyor. Seksi geliyor. Niye öyle oluyor? Niye böyle? Niye böyle Bora? Ha, niye öyle? Ay, Bora. <gülüyor> Bora karşımda oturuyor diye Bora. <gülüyor> ee, sorulara geçelim. İsimlerden devam ediyorum. Bora az önce bana ne dedi duydun mu? Ne dedi? Hiç bir şey, sosyal medyada beklediğim ya da göründüğün gibi değil misin dedi. Hep bana böyle Sana diyorlar. Sana hep böyle söylüyorlar. Hep evet. sosyal medyada göründüğün gibi değil misin? Acaba çok doğruları söylüyorum ya böyle <gülüyor> gümbür gümbür böyle doğruları söylüyorum ya. Yeah. <gülüyor> Kim var başka? Evet. Bakamıyorum da zarfa. Asla. Zarfa. <gülüyor> <gülüyor> ne o kız? Kağıt işte. <gülüyor> Kemal Doğulu. Ay, Kurban olurum ona. Ya. Kemal'i çok seviyorum ben. Kemal Doğulu'yu. Hatta birlikte bile çalıştık. Evet. Şey demiştim. Dostumdum, patronum oldum demiştim. Kemal Doğulu benim çok çok eski arkadaşım. Daha ben onu Hande Yener'le çalıştığı dönemlerden falan tanıyorum. Ee, ve kimseye zararı olmayan, sadece işine gücüne bakan, televizyona çok yakışan çok. ve e, tek sorunu sosyal medyayı pek kullanamıyor. <gülüyor> Sevmiyor da zaten. Canlı yayını benden öğrendim. Nasıl sosyal açılıyor Sosyal medyayı diye. kullanamıyor. Garibim evet. ya. Seviyorum onu. Ama insan tek garipliği bu olsun. Ya. Değil o, mi? Sosyal medya bilmemek olsun ama işini çok dört dörtlük yapar. Televizyona da çok yakışıyor. Onu şu an Doya Doya Moda programında Aynen. çok izliyorum. Öpüyorum. Partnerlerini yani. de aynı zamanda çok seviyorum. Diğer resime geçiyorum. Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı... Yani Şeyma Subaşı hakkında söylenebilecek çok fazla bir şey. Ne bileyim hiç umursamaz. Kalmadı çok... sanki bu arada. Ayşim çok umursamaz. Tamam tatil yapıyor, güzel yerlere gidiyor, eğleniyor, yiyor, içiyor, dans ediyor. Hı-hı. Ama hayat da bundan ibaret değil ki. Asla değil. Yani bir böyle bir taşın üstüne bir taş koy yani anlatabiliyor muyum? Yani sosyal medyada, evet. tamam sosyal medyada herkes istediğini koyabilir, herkes istediğini gösterebilir. Ama şimdi biz de zaten sürekli böyle... E, eğlenirken, dans ederken videolar paylaşmıyoruz. Yeri geliyor Türkiye gündeminde ne varsa onunla alakalı Tabii şeyler ki. paylaşıp insanları bilinçlendiriyoruz. Mesela Şeyma Subaşı'nın bu konuda biraz umursamaz olduğunu düşünüyorum. Ve çok da fazla tepki topladı. Geçtiğimiz şehit, günlerde e, şehit sayımızın fazla olduğu günlerde Şeyma Subaşı mesela sevgilisiyle yatakta böyle oyun oynarken Hı-hı. diyeyim hani sevişirken demeyeyim ya da öpüşürken dedim artık. <gülüyor> Dedin artık. Ama mesela o, onu 
Onu mesela Türkiye'nin e, üzgün olduğu, bu kadar böyle hani... Biraz dikkat e, etmek gerekiyor sanki. Kötü olduğu günlerde milli duygularımızın hani çok üzücü bir durum yaşamıştık Hı-hı. o gün. Ve o zamanlarda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani e, tabii ki gelsin tosun kimse kimsenin özel hayatına karışamaz ama... E, genel olarak... Şey Sosyal medyada başında, biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet, şey Mansu başında genel olarak seviyorum. Hadise. Çok seviyorsun Hadise, biliyorum. Hadise aşığım. Bu gece geliyorsun mazeretin <gülüyor> yok maçla yürüyorsun bahanen çok bana yine baldan tatlı geliyorsun aşkı veriyorsun <gülüyor> ben hasta aşığım ya hayranısın biliyorum kız ben uçakta anlattım evet. uçakta ben hadisenin dün tektekiyle uçuyorum ben buyur tabi canım o bana diyor ki neredesin şu an diyor bostancıdayım diyor ben bostancıyım ya da şey diyor neredesin harbiyedeyim diyor harbiye açık hava sahnedeyim şimdi bir kendim hayal ediyorum sahnedeyim şimdi sanki sahneye çıkmıyorum ya çıkmıyorsun sen ay bir şey kız sen bana komple mi kurdun ayol akide bir de sandalyem havalanıyor bora ay bu kurdun sandalyelerinde bir sorun var Bunlara baktır aşkım. Üçüncü, dördüncü lira düşmek üzeresin. Sapa evet. sağlam bitiririz umarım. Aa, altı mı kaydırıyorlar kız? Kız Bak, yapmam ben. Altı mı kaydırıyorlar? Altı mı kaydırıyorlar? Altı mı kaydırıyorlar? Altı mı kaydırıyorlar? mı koydunuz siz? Asla ben seni severim aşkım. Ne var kız? <gülüyor> hadise. Ondan hadiseyi gerçekten çok Yeni seviyorum. Yeni ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Tabi netleşmedi. <gülüyor> Kimle ilişkisi ama. var? Kaan Yıldırım. Şu yakışıklı çocuklar. <gülüyor> gerçekten var mı? Var gibi yani fotoğraf vardı, köpek fotoğrafı vardı, sonra fotoğrafı kaldırdı falan filan. <gülüyor> niye hiç insan, Detaylarda niye hiç bir erkeğin ve kızın arkadaş olabileceğini düşünmüyoruz da hemen sevgili? Belki çok yakın arkadaşlar. Nereden bileceğiz? Abla. Hatta <gülüyor> evliliği bu yüzden mi bitirdiler Kaan için bilmiyorum. Kaan da tutar beni. <gülüyor> Hoş çocuk canım. Ama ben hadisenin ilişkileriyle hiç umurumda değil. Hadisenin ben e, sanatına... İşini çok iyi yapıyor. Evet. O sahnede, o dansları, giydiği kıyafetler. Giydi kıyafetler. Her zaman kendimi hadiseye benzetiyorum sahnede. Çünkü yani, ben de çok iddialı şeyler giyiyorum evet. biliyorsun. Bilmezdim. Hadise de Türkiye'nin böyle en iddialı giyinen insanlardan biri. Ama sahnede öyle olmak gerekiyor. Ve taşıyor da. Ben şimdi sahneye... Şimdi kendi DJ arkadaşlarımdan örnek vereyim. Yani dümdüz tişörtle ve pantolonla sahneye çıkılmasını ne bileyim ya. Doğru bulmuyoruz. Ne bileyim yani. Güzel yani. gözükmüyor. Ya, evet yani oraya seni izlemeye gelmiş Hı-hı. insanlar. Bir şey göstermek zorundayız. Yani kıyafet, şov, dans, şarkı ya birçok şey, bir şey var. Yani. Ben şarkı eşlik de ediyorum, söylüyorum, dans da ediyorum, bacağımı açıyorum. Ya benim sahneme sırf bacağını görmeye geldik diyenler var. Yemin <gülüyor> ediyorum. Sırf kalçanı görmeye geldik diyenler var. Gerçekten. <gülüyor> Bacaklarımı ellemek için para teklif ediyorlar sahnede. Bak gerçekten. Bir tane adama bin dolarını almıştım ama. <gülüyor> Valla kız aldım. Tabii kendimi harcamadım. DJ'e verdim. İşte personele verdim. Öyle şeyler de şey yanıtır. Elim açıktır. Herhalde. Hadise seni çok seviyorum. Çok tatlı. Love you hadiste. Doruk doğru söz. Şey. Bildiğimiz doğru söz. Evet evet. Sevda Demirel'le ilişki hmm. yaşayan ve şu an ayrıldıklarını Sevda Demirel açıkladı geçen gün. Zaten onların ilişkisine ben hiçbir zaman inanmamıştım açıkçası. Şimdi yine eğri oturup doğru konuşacağım hmm. ama yani doğru, doğru, doğru sözle sahneme falan da gelmişti. Evet. Hani hiçbir şekilde bir arkadaşlığım yok henüz hani. E, hakkında kötü söz söyleyebileceğim bir şey yaşamadım ama karşıdan baktığım zaman o aşkım aşkım yapıyor ya böyle aşkım yani yakıştıramıyorum <gülüyor> anladınız mı <gülüyor> tamam kadındın tercihlerini yaptın erkek oldun Saygımız çok da yakışıklı bir erkek oldun ama bu kadar da böyle ilişkilerini mıç mıç mıç mıç mıç mıç sosyal medyada oh, oh, oh, oh, oh, yapmacık mı geldi sana? yapmacık geldi hele Sevda Demirel'in ki yani bir erkek, bir, hadi kadın, er, nasıl anlatayım bunu ya? Sevda Demirel açısından bakıyorum. Hı. Hani daha önceden seninle aynı cinsiyeti olan bir insana bu kadar nasıl aşık olabiliyorsun? Ya da bu kadar nasıl bir anda böyle kendini kaptırabiliyorsun? Onların ilişkisinin kesinlikle reklam ilişkisi olduğunu düşünüyorum ama... Ee, şöyle söyleyeyim, artık böyle eskisi gibi aptal bir magazin izleyicisi yok. Gerçekten. Eskiden kim kime Neyin aşık olduğunu... olmuş, kim kimle kulüpten çıkarken yakalanmış diye böyle salak gibi magazin programlarını böyle İzler... izlerdik. Ay. Şimdi sosyal medya var hayatım. Zaten biz ünlülerin normal hayatta ne yaptığını storylerinden izleyip İzliyoruz. görüyoruz. O yüzden artık böyle salak saçma aşk hikayelerinizi storylerinizi taşımayın. Çünkü bunlar tutmuyor. <gülüyor> Anladın mı? Daha böyle tutulur şeyler yapın. Aynen. Son ismi geçiyorum artık. Yavaş yavaş bitiriyoruz Hakan. Hazır mısın son isme? Şeyler <gülüyor> şu. Banu Parlak. Banu Parlak. 
bir süre arkadaşlığım oldu yalan yok. Hmm. Ama o da beni böyle yükselmeye başladığı dönemlerde takibi alıp biraz böyle bitik anlanınca takipten çıkaran fenomenlerden biri. Al, niye hep bu senin başına geliyor ya? Aşkım öyle. Öyle bunlar nankör. Allah hep de Hakan'ın nankör başına lan. geliyor biliyorsun. Bir de bir şey söyleyeyim. Bahane Pahar'dan eski kocası mıydı bir tane adam? Boşandı evet. Ha, o beni engellemiş niye bilmiyorum. Benim Bahane, Bahane Pahar'la evliyken bir şeyini paylaşmıştı. Onu etiketlemişti kocasını. Kocasına tıklayamıyorum. Instagram'da engellenince tıklanmıyor ya. Abi baktım girmiyor. Bir baktım. Engellemiş. Beni ya, engellemiş. Hayatımda ne gördüm, ne tanıdım, ne sesini duydum. Hiçbir şekilde tanımadığım bir insan Banu Pahar'dan kocası. Hatta Banu'ya söylemiştim. Ay aşkım yanlışlıkla olmuştur diye. Ay aşkım olmuştur. Bu kadınlar zaten kocalarını benden kıskanıyor. Ben anlamıyorum. <gülüyor> Herhalde yanlışlıkla storylerime girecek de bir böyle. Acaba bir aklı kayar mı? <gülüyor> Acaba bir şeyler olur mu? Diye bir korkuyorlar. Bilmiyorum ama Banu Pahar'dan yani herkesin bir fenomen olma biçimi var. Okey Banu Pahar'dan insanlar çok fazla sevmiyor. Ben bunu biliyorum. Sosyal medya e, Banu Pahar'dan sevmiyor. O arabada ağzını büzerek söylediği şey şarkılarla meşhur oldu okey ama hmm. e, bu çok da büyük bir meziyet değil yani herkes ağzını yaya yaya arabada şarkı söyleyebilir. Evet o onun şansıymış. Şans o şekilde. ona gülmüş ve o şekilde ünlü olmuş. E, birkaç tane de şarkı yaptı ama şarkılarını çok fazla sevemiyorum. Benim narin narin. O zaten bir. İçeriden ses çıkmıyor. Hani ses mideden ses geliyor. Ses yok diyor. Ses zaten yok. Ses mideden geliyor ama. Hani ama unut her ha. şeyi ama Böyle şarkı söylenmez. Yani sesin varsa şarkı yaparsın, sesin yoksa yapmazsın ama bunu tabii hangi birine söyleyeceksin? Şimdi de yani. güzellik merkezi açtı duymuşsunuz. Valla güzellik merkezi açtı ama ben onun hakkında şöyle şeyler duydum. Şimdi benim e, çok sevdiğim arkadaşlarım var. E, Dilan Polat evet. ve kardeşi Sıla Doğu ve onların da e, çok güzel böyle iş yapan e, güvenilir güzellik merkezleri tabii. var. Ve e, Banu ile de onlar çok yakın arkadaşlardı. Çok. Ve Banu Onların içine gire gire gire gire gire gire her şeyi öğrenmiş. Güzellik merkezi de neler yapılır, hangi cihazlar kullanılır ya da sistemi daha doğrusu öğrenmiş evet, ve kendine çözmüş. bir ay içerisinde güzellik merkezi açtı. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu e, bu biraz böyle şey gibi. Yani nasıl diyeyim sana? Yemek yediğin kaba sıçmak demeyeyim de. Yani daha doğrusu böyle nankörlük bence bu. Arkasından iç çevirmek şimdi, gibi arka, diyebilir miyiz? Şimdi düşünsene. Ee, yani ben çok yakın arkadaşımın Hı-hı. yaptığı bir işi yapıp ona rakip olmak istemem açıkçası. Şimdi çok fazla ee, sektör var. Çok fazla iş var evet. yani. Git bu başka da, da bir buldu. iş yap. Hani şarkıcı oldun zaten. Niye güzel bir merkezi açıyorsun? Git şarkıcılığını yap. Ya da anne olduysan evinde çocuğunu bak ya da birçok iş yapabilirsin. Kadınlar her işi yapabilir. Tabii. Kadının elinden hiçbir iş kurtulamaz. Ama neden en yakın arkadaşının yaptığı işi yapıp onun müşterisini bir şekilde bölüyorsun? Çünkü bölünür. Takipçiler ortak. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Şimdi beni takip eden seni de takip ediyor. Seni takip eden beni de takip ediyor. Şimdi sen örnek veriyorum. Ee, arada bir sahneye çıkıyorsun ama hmm. onu tam olarak onu kastetmiyorum. Ama sahneye çıktığını düşün. Yan yana kulüplerde çıkıyoruz. İster istemez bir şekilde bölünüyor. Tabii canım. Tabii yani ki. Anladım onlarda... demek istedin. Doğru söylüyorsun. Ee, o yüzden böyle müşterileri bölmek adına bence kötü bir yaklaşım olmuş. Banu Parlak hakkında çok fazla bir şey söylemek istiyorum. Doğru bulmuyorsun diye bitiriyorum. Yani doğru bulmuyorum. Evet. Bitti. Yaptığı şeyleri. Bitti mi? Bitti. Ay gene ne gıybet yaptık. Yine Fena. Uzun bir, yine uzun bir program oldu. Söylemediğin şey kalmadı yine. Aşkım ben doğruları söylüyorum. Çok Bak, merak ediyorum. Yayın aldıktan ediyorum, sonra neler olacak? Söylediğim olacaktır? şeylerin bir tanesinde yalan varsa Allah benim belamı versin. Yalan yok. Sadece yaşadıklarımı söylüyorum. Siz benim söylediklerimi doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz bilemem. Yorumlarda ben, belirtin. Ben yaşadıklarımı söyledim. İnsanların yaptığı nankörlükleri, ünlü olmaya çalışırken bizleri kullanıp ünlü olduktan sonra yüzümüze bile bakmayan insanların karaktersizliklerinden bahsettim. Sadece bu. Taktir sizleri. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben sana çok teşekkür ediyorum yine. Bu kadar. <gülüyor> Ötesi yok. Sonra bir temizlenip Efendim ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmuyor unutmuyorsunuz. Güzel güzel yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Abartmadan. Herkes paylaşsın bu videoyu. Paylaşın kız. Arkadaşlar. Yıkalım yine ortada. Yine bol bol izlenmeler olsun güzel güzel. Hadi buradan. Rekorumuzu kıralım. Buradan sushi yemeye gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Öpüyoruz, Öpüyoruz. efendim. Takip etmeyi unutmayın. Öpüyoruz Bye. aşkolar. Bye.